ban biên tập chương trình xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống chúng tôi liên tục cập nhật các ca mắc covid 19 chín mới cũng như diễn biến của dịch bệnh hàng ngày hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để nhận thông tin covid cập nhật mới nhất hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sau đây là một số thông tin mới cập nhật các tỉnh miền Tây đã phát hiện hàng trăm F0 trong dòng người chạy xe máy về quê tránh dịch những ngày qua. Sau khi đón người dân trở về từ địa phương khác, các tỉnh miền Tây sẽ tiến hành các biện pháp cách ly phòng dịch. Tuy nhiên, mỗi nơi áp dụng một quy định khác nhau. Nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã lên kế hoạch tổ chức đón người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh. Long An và các tỉnh Đông Nam Bộ về quê. Tuy nhiên, do mấy ngày qua lượng người tự phát về quê ồ ạt nên kế hoạch này đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Các chuyên gia cho rằng việc người dân rời thành phố Hồ Chí Minh về quê là nhu cầu chính đáng. Vai trò của các tỉnh là kiểm soát tốt những người này khi độ phủ vaccine COVID-19 còn thấp. Trong đoàn 500 người đi bộ từ huyện Tân Uyên, Bình Dương về Hà Giang, có nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai, sau nhiều tháng thất nghiệp, họ không còn tiền, phương tiện vận tải hành khách không hoạt động, nhưng người này đành đi bộ về quê dù quãng đường dài hơn 1.800 km. Do điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, rất nhiều người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương do dịch Covid-19 có khả năng không được nhận hỗ trợ theo nghị quyết 116 NQCP. Các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiêm vaccine giúp người dân đáp ứng điều kiện thẻ xanh Covid, thuận lợi đi lại, tham gia các hoạt động kinh tế. Ban thường vụ Thành ủy thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã điều động và cho thôi chức vụ đối với một số lãnh đạo phường, phòng y tế vì chống dịch chưa tốt. Đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tuần cảnh Covid ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Các tỉnh miền Tây đã phát hiện hàng trăm F0 trong dòng người chạy xe máy về quê, tránh dịch những ngày qua. Cụ thể, tỉnh Cà Mau ghi nhận 56 F0 mới được phát hiện trong ngày, trong đó 50 người được sàng lọc từ 11.800 người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tại Sóc Trăng, 3 ngày qua có trên 40.000 người từ các tỉnh, thành phố về quê, trong đó nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Tại An Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho rằng ngành y tế chỉ xét nghiệm được khoảng 50% trong số gần 30.000 người tự đi xe máy về quê, phát hiện 44 F0. Tại Hậu Giang, 4 ngày qua tỉnh này liên tiếp nhận trên 7.400 người dân đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ về quê, có 51 F0 được phát hiện trong lực lượng này. Tại tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phạm Ngọc Nghị cho biết địa phương đã tiếp nhận hơn 8.000 công dân về từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, sau khi những người này được đưa vào các trường học để test nhanh, ngành y tế phát hiện 14 người nhiễm COVID-19. Sau khi đón người dân trở về từ địa phương khác, các tỉnh miền Tây sẽ tiến hành các biện pháp cách ly phòng dịch. Tuy nhiên, mỗi nơi áp dụng một quy định khác nhau. Những ngày qua, tỉnh Tiền Giang tiếp nhận khoảng 4.000 người từ các tỉnh trở về. Tất cả những người này được test nhanh COVID-19 và phân loại để đưa ra biện pháp cách ly. Các lực lượng như trường ấp, tổ COVID-19 cộng đồng có trách nhiệm giám sát, cơ quan y tế xã theo dõi sức khỏe và xét nghiệm định kỳ. Nếu âm tính sẽ công bố kết thúc cách ly tại nhà. Đối với những người đã tiêm mũi một vaccine hoặc chưa tiêm mũi nào sẽ được cách ly tập trung. Cũng theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh An Giang, người về từ các tỉnh địa phương được chia thành hai nhóm. Với người dân về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, nếu được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, trước khi về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày. Trong thời gian này, người dân được xét nghiệm 2 lần, ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Đối với những người về từ địa phương khác, trừ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, nếu tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc ép không khỏi bệnh sẽ được tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày. Thông báo cho cơ quan y tế trên địa phương trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu giác. Tại Cần Thơ, các trường hợp về từ vùng dịch, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, phải cách ly tập trung, thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. 
Đối với trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh thì được tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy. Tại Đồng Tháp, tất cả người về từ địa phương khác đều phải cách ly tập trung, trong đó người tiêm đủ liều vaccine phải cách ly tập trung 3 ngày, có xét nghiệm PCR trong thời gian cách ly, sau đó các trường hợp này phải cách ly tại nhà 14 ngày. Nhiều tỉnh thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã lên kế hoạch tổ chức đón người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An và các tỉnh Đông Nam Bộ về quê. Tuy nhiên, do mấy ngày qua, lượng người tự phát về quê ồ ạt nên kế hoạch này bị ảnh hưởng không nhỏ. Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đã cho xe xuất phát đi đón 200 bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ về quê. Đối tượng được đón đợt này gồm phụ nữ có thai trên 32 tuần tuổi, người đi khám bệnh bị kẹt lại, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nơi ở. Cũng theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, viện tỉnh đã lên kế hoạch đón khoảng 500 công dân của tỉnh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người đi khám bệnh, chữa bệnh, người thăm thân nhân đang gặp khó khăn ở tỉnh Bình Dương. Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 4 ngày qua, tỉnh này đón hơn 9.000 người từ Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An tự phát xe máy về quê và dự kiến có hơn 10.000 người tiếp tục về địa phương trong những ngày tới. Trong khi các khu cách ly tập trung hiện đã quá tải, mặc dù trước đó Bạc Liêu đã có kế hoạch đón công dân từ các tỉnh thành đang có dịch về quê trong đợt 2 với số lượng dự kiến khoảng 350 người. Tuy nhiên, mấy ngày qua, công dân tự phát về quê với số lượng quá lớn nên phải quyết định tạm dừng. Các chuyên gia cho rằng, việc người dân rời thành phố Hồ Chí Minh về quê là nhu cầu chính đáng. Vai trò của các tỉnh là kiểm soát tốt những người này khi độ phủ vaccine COVID-19 còn thấp. Những ngày qua, hàng chục người từ Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai chạy xe máy trên khắp các tuyến quốc lộ tỏa về các địa phương. Lực lượng chức năng tại các tỉnh miền Tây đang căng sức phân luồng cách ly, sàng lọc F0 để tránh lây lan dịch bệnh. Tại Bến Tre, trong ngày 4 tháng 10, tỉnh đã tiếp nhận 605 trường hợp ở các tỉnh thành phố tự phát trở về. Tỉnh đã huy động và sẵn sàng trưng dụng các nhà văn hóa, đình, trường học để phục vụ cách ly người dân trở về. Bên cạnh đó, Bến Tre đang rà soát những trường hợp công dân ngoài tỉnh về địa phương. Trường hợp nguy cơ cao sẽ được ưu tiên tiêm vaccine để phòng bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh địa phương này tổ chức cách ly tập trung để quản lý chặt chẽ tất cả người về từ vùng dịch. Quá trình cách ly tập trung là 7 ngày, để ngành chuyên môn có đủ thời gian phân loại và cách ly điều trị nếu có F0. Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, nhiều ngày qua, tỉnh đón hàng nghìn người đi xe máy về quê. Để đảm bảo kiểm soát tốt trường hợp này, bà con được bố trí cách ly tại các trường học để xét nghiệm sàng lọc. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch Covid-19. Ông Việt cho biết các tỉnh miền Tây đã kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An ngừng cho bà con tạm trú về quê bởi số lượng người về quê quá lớn khiến tỉnh gặp khó khăn và quá tải trong việc kiểm soát. Trong ngày 4 tháng 10, tỉnh An Giang ghi nhận 15 F0 là người về từ Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương được phát hiện tại chốt kiểm soát dịch. Từ ngày 1 tháng 10 đến sáng ngày 4 tháng 10, tỉnh đã tiếp nhận trên 27.000 người qua chốt kiểm soát. Các huyện, thị xã, thành phố đã đón về địa phương trên 15.000 người. Số lượng này vượt quá quy mô, khả năng cách ly, điều trị của tỉnh. Trước tình hình này, An Giang đã thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân ngoài tỉnh về địa phương. Để giảm tải áp lực cho hệ thống y tế, tỉnh quyết định cho phép cách ly tại nhà với người trở về tỉnh đủ điều kiện gồm tiêm 1-2 mũi vaccine, test nhanh hoặc PCR âm tính, kể cả chưa tiêm vaccine. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố Hà Nội cho rằng, trước tình trạng người dân từ vùng dịch trở về quê, nếu không kiểm soát chặt chẽ, các địa phương sẽ rất khó khăn trong công tác phòng dịch. Chuyên gia này cho rằng, để đảm bảo không xảy ra lây nhiễm, địa phương cần lên kế hoạch hoặc có đầu mối làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, tổ chức đón người dân có nguyện vọng về quê. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ cho rằng, việc người dân ồ ạt rời thành phố Hồ Chí Minh về quê là nhu cầu chính đáng. Do đó, vai trò của các địa phương là đảm bảo kiểm soát tốt những người này, trong bối cảnh hầu hết tỉnh miền Tây có độ phủ vaccine rất thấp. Đầu tiên là phân loại qua test nhanh kháng nguyên, người đã tiêm ngừa một hoặc hai mũi vaccine, người có nguy cơ cao, chưa tiêm vaccine để có phương án cách ly phù hợp. Đặc biệt, 
Ông cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dọc đường đi rất cao, nhất là tình huống người về quê ghé vào hàng quán. Do đó, để đảm bảo không xảy ra bùng phát dịch, vai trò của chính quyền xã, phường, thị trấn, đặc biệt là người dân rất quan trọng. Trong đoàn 500 người đi bộ từ huyện Tân Nguyên, Bình Dương về Hà Giang, có nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai. Sau nhiều tháng thất nghiệp, họ không còn tiền. Phương tiện vận tải hành khách không hoạt động. Những người này đành đi bộ về quê dù quãng đường dài hơn 1.800 km. Quãng đường di chuyển về quê của các công nhân làm việc tại Bình Dương, Đồng Nai tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Nhưng họ đành chấp nhận vì không thể tiếp tục bám trụ nơi đất khách. Có người còn quyết định đi bộ theo đường Hồ Chí Minh để ra Bắc. Không ít trường hợp bị thương, kiệt sức dọc đường. Đôi chân của Chẩu Thị Kính, thai phụ 26 tuổi dân tộc Mông, sưng tẩy sau gần một ngày đi bộ. Tối ngày 2 tháng 10, Kính cùng chồng hòa vào dòng người xuất phát từ huyện Tân Uyên. Đến Đắk Nông, đoàn người dừng lại, trông chờ sự giúp đỡ của địa phương. Chính quyền tỉnh Đắk Nông sau đó liên hệ với các địa phương, đơn vị vận tải huy động xe khách chở đoàn người đến địa phận Đắk Lắk. Chỗ Thị Kính cho biết, vợ chồng chị quê ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Đầu năm 2021, Kính gửi hai con nhỏ cho ông bà nội, rồi cùng chồng vào Bình Dương làm công nhân. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, họ mất việc sau 3 tháng, đúng lúc Kính mang thai đứa con thứ ba. Trước khi hòa vào đoàn người đi bộ, vợ chồng Kính đã cân nhắc rất kỹ, cô bật khóc về hoàn cảnh của bản thân. Ở lại thì không còn tiền ăn, ra về thì không có phương tiện. Em đã khóc rất nhiều khi phải lựa chọn đi bộ gần 2.000 km trong khi mình đã ở những tháng cuối thai kỳ. Nhưng nếu không về, trong người không còn tiền để trụ lại. Bây giờ, ngồi 50.000 đồng tiền mặt, vợ chồng em chỉ còn 5 gói mì tôm được phát dọc đường. May mắn hơn vợ chồng kính, gia đình 4 người của anh A mà, quê Nghệ An, tìm được chiếc xe máy cũ để làm phương tiện di chuyển, gọi là xe nhưng phương tiện chỉ còn mỗi bộ khung. Xe không có yên nên anh mà dùng ba chiếc gối làm đệm, xác định xe chỉ đủ chỗ chở bốn người. Họ mang theo những vật dụng cần thiết như đồ đạc đành bỏ lại Bình Dương. Giống như vợ chồng kính mà là vợ công nhân là thất nghiệp nhiều tháng nay, lương họ chỉ đủ sống nên khi dịch ập đến, cả nhà phải chắc bốt, được cấp mạnh thường quân giúp đỡ. Nhưng trước cảnh bữa thiếu bữa đủ, cả nhà quyết định về quê. Người đàn ông này cho biết cả nhà vừa té xe, hai con gái của anh bị xe sát nhiều nơi trên cơ thể. Bé 3 tuổi liên tục khóc quấy, còn đứa con lớn nằm trên đường nghỉ ngơi sau hành trình dài. Chờ không về quê thì biết sống sao, tôi chỉ mong quãng đường gần 1.000 km còn lại, cả gia đình được bình an, người đàn ông nói. Từ khi người dân về quê, dọc theo tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện các địa điểm tiếp lương thực, nước uống, nhiều trường hợp khó khăn được chính quyền và mạnh thường quân hỗ trợ. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, hơn 8.000 người đã di chuyển qua địa phương này trong 3 ngày qua, lực lượng chức năng đã phát lương thực, nước uống và dẫn người đi xe máy qua địa phận. Còn những người dân đi bộ về quê, tỉnh bố trí phương tiện chở đến cầu 110 giáp ranh Gia Lai để địa phương này tiếp tục hỗ trợ. Theo ông Nghị, Đắk Lắk quyết không để người dân phải đi bộ. Do điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, rất nhiều người lao động tạm hoán hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid-19 có khả năng không nhận được hỗ trợ theo nghị quyết 116 của chính phủ. Sau 2 tháng tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do công ty tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, nguồn tài chính của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Nga, nhân viên tập vụ công ty trách nhiệm hữu hạn theo Vĩnh Chương, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh gần như cạn kiệt. Cho vậy, khi hai tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của chính phủ về việc sử dụng 30.000 tỷ đồng kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ bằng tiền cho người lao động, bà Nga phấn khởi. Bà Nga không lập gia đình, hiện sống cùng hai người em và một người cháu đang đi học. Em gái bà cũng đang thất nghiệp, còn em trai bị bệnh tâm thần. Trước khi nghỉ việc, tổng thu nhập của hai chị em bà được hơn 10 triệu đồng trên một tháng. Phải ăn tiền mới đủ chi tiêu cho gia đình nên không có tích lũy. Khi dịch ập đến, bà phải chạy vậy lo bữa ăn hàng ngày. Hiện tại, bà cùng hơn 270 công nhân ngừng việc tại công ty chưa được nhận khoản hỗ trợ là 3 triệu 710 nghìn đồng trên một người theo nghị quyết 68 của chính phủ nên rất mong chờ khoản hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng nêu trên. Theo tính toán của bà Nga, với 8 năm tham gia bảo hiểm thất nghiệp, số tiền hỗ trợ của bà được hưởng sẽ là 2,65 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Triều, giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp bà Nga có thể không được hưởng chính sách, 
Cụ thể, Nghị quyết 116 quy định về đối tượng áp dụng gồm Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập cho ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. Đối tượng người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương không được đề cập trong quy định này. Hơn nữa, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nên sẽ không đáp ứng được tiêu chí đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho hay, tính đến thời điểm này, bảo hiểm xã hội thành phố đã xác nhận 427.922 người lao động tại 25.425 đơn vị đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Đây là số người lao động có khả năng nhận được hỗ trợ theo nghị quyết 116. Trong số này có gần 10.000 lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Sam Ho, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chính kiến cuộc sống khó khăn của công nhân trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì dịch. Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn, khá bất ngờ trước khả năng người lao động không được hưởng hỗ trợ. Ông An cho biết, để công nhân bớt khó khăn, thời gian qua, công ty đã làm thủ tục đề nghị hỗ trợ theo nghị quyết 68 nhưng chưa được nhận. Cho vậy, họ rất quan tâm đến gói hỗ trợ từ các chưa quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Lao động quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn quận có 98 trên 136 doanh nghiệp có trên 30 lao động tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động, cho nghỉ không hưởng lương với 19.039 người lao động. Đa số người lao động tạm ngừng việc đều là công nhân ngoại tỉnh, ở trọ và nhiều tháng qua không có thu nhập nên đời sống vô cùng khó khăn. Các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiêm vaccine giúp người dân đáp ứng điều kiện thẻ xanh COVID, thuận lợi đi lại, tham gia các hoạt động kinh tế. Tại... Sáng mùng 1 tháng 10, tại điểm Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, bốn đội tiêm của quận Gò Vấp phối hợp với trạm y tế tổ chức tiêm vaccine cho người dân phường 5. Nhân viên y tế đứng ở cổng trường, hướng dẫn người dân vào khu vực tiêm và làm thủ tục đăng ký thông tin, khám sàng lọc. Vừa hoàn thành mũi 2 sau chừng 10 phút, anh Nguyễn Công nghiệp 34 tuổi cho biết, chỉ cần chờ cập nhật thông tin thẻ xanh COVID trên ứng dụng điện thoại là yên tâm đi làm. Làm việc trong lĩnh vực truyền thông, anh Ngô Minh Hoàng, 35 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thái Sơn cho biết, chưa đây có tâm lý lựa chọn vaccine nên trần trừ tiêm. Tuy nhiên khi thành phố yêu cầu có thẻ xanh COVID mới được tham gia các hoạt động. Đặc biệt, công ty đề nghị nhân viên tiêm đủ 2 mũi tuần sau được đến làm việc nên anh chủ động liên hệ địa phương để được tiêm. Hiện phường Nam với hơn 28.000 dân trên 18 tuổi đã cơ bản tiêm hoàn thành mũi 1 với tỷ lệ 98%, tỷ lệ tiêm mũi 2 khoảng 57%. Theo ông Nguyễn Kiên Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, người trích vaccine mũi 1 ở địa phương chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân đến điểm tiêm, cán bộ y tế sẽ phát phiếu đăng ký và khám sàng lọc để được tiêm chủng. Phường Nam tiếp tục vận động số ít người dân chưa tiêm để sớm đạt được mục tiêu 100%, người dân trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi. Quận Gò Vấp đạt tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt trên 99%, mũi 2 khoảng 65%, trong đó người từ 50 tuổi trở lên đạt 86%, người trên 65 tuổi đạt 99,7%. Theo ông Đỗ Anh Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, việc thành phố đưa ra điều kiện người có thẻ xanh mới được tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh khiến người dân đăng ký tiêm nhiều hơn. Địa phương cũng tạo điều kiện tiêm nhanh chóng với người tiêm mũi 1 và mũi 2 đúng hạn, đảm bảo 5K. Tại quận Tân Bình, theo Bí thư quận ủy Lê Hoàng Hà, trung bình mỗi ngày địa phương tiêm khoảng 15.000 người, số người hoàn thành mũi 1 đạt hơn 98%, mũi 2 khoảng 80%. Dự kiến trong tuần này, tỷ lệ tiêm mũi 2 của quận đạt trên 90%. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Phú Nhuận, Đến ngày 3 tháng 10, địa phương cơ bản hoàn thành hai mũi vaccine cho người dân, đạt tỷ lệ 99%. Hôm 29 tháng 9, quận đã tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 50 tuổi với tỷ lệ đạt 94%. Với các trường hợp tiêm mũi 1 ở nơi khác, quận vẫn giải quyết cho những người này được đăng ký ở phường để cập nhật, bổ sung để tiêm mũi 2 đúng hạn. Thẻ xanh COVID là điều kiện bắt buộc với người dân thành phố Hồ Chí Minh đi lại, tham gia hoạt động xã hội từ ngày 1 tháng 10 khi thành phố mở cửa. Người được cấp thẻ phải đáp ứng một trong điều kiện đã tiêm ít nhất một mũi liều vaccine sau 14 ngày tiêm, F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày để nhận thẻ, người dùng tải ứng dụng PC COVID hoặc sổ sức khỏe điện tử, đăng nhập các thông tin cá nhân theo yêu cầu.
Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Biên Hòa đã quyết định cho thôi chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa đối với ông Nguyễn Minh Tiến, thôi chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hòa đối với ông Trần Quang Minh. Ông Tiến và ông Minh được điều động về Ủy ban Nhân dân Thành phố Biên Hòa chờ phân công nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Vạn cũng được điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Biên Hòa. Ông Trần Hữu Hậu, Thành ủy viên, trưởng phòng Y tế Thành phố Biên Hòa được điều về công tác tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Biên Hòa. Theo lãnh đạo thành ủy thành phố Biên Hòa, nguyên nhân các cán bộ trên bị thôi chức và điều động đến nơi công tác mới do thời gian qua chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, khiến dịch bùng phát mạnh trên địa bàn. Thành phố Biên Hòa cũng đã điều động, phân công một số cán bộ tăng cường và giao cấp phó ở phường điều hành hoạt động của các địa phương, đơn vị trong thời gian chờ kiện toàn các chức danh. Bài tiết thuần cảnh COVID chiều mùng 5 tháng 10 xin được kết thúc tại đây. Hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan của Bộ Y tế để có được những thông tin chính xác nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.